వెల్కమ్ టు ఆర్టీవి నేను మీ శివరామకృష్ణ ఈరోజు మనతో పాటు డాక్టర్ భార్గవి కే ఉన్నారు ప్రముఖ పర్మనాలజిస్ట్ అపోలో హాస్పిటల్ సంబంధించి అయితే డాక్టర్ గారితో ఈరోజు మనం అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ అపేనియా అంటే ఏంటి అని చెప్పి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం డాక్టర్ గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ భార్గవి పర్మనాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ అపోలో హాస్పిటల్స్ విశాఖపట్నం మేడం అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ అపేనియా ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఏంటి అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే శ్వాసలో నిద్రపోతున్నప్పుడు శ్వాస సరిగా అందకుండా ఒక పది సెకండ్లు ఆగిపోవడాన్నే మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం ఇది జనరల్గా ఎందుకు వస్తుంది అంటే నార్మల్గా చాలామంది పేషెంట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిలేటివ్స్ మనకి గురకా అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు గురకా అనేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ సింటమ్ అనమాట అంత మాత్రాన గురక ఉన్న అందరిలో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుందని కాదు అలాగే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళందరిలో కూడా గురక ఉంటుందని కాదు జనరల్గా నిద్రపోతున్నప్పుడు గాలి అనేది ముక్కు ద్వారా గొంతు వెనక భాగం నుంచి ఊపిరితిత్తుల వరకు వెళ్తుంది ఈ వెళ్ళే మార్గంలో అడ్డంకి ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ అనేది సరిగా ఫ్లో అవ్వక రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ రావడం వల్ల ఈ గొంతు చుట్టూ ఉన్న సాఫ్ట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ గురక అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎవరిలో ఎక్కువ వస్తుంది ఈ స్లీప్ యాప్నియా అండ్ స్నోరింగ్ ఇవి జనరల్గా మనం ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్లా చెప్పచ్చు బికాస్ ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒబేసిటీ అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేవి మోస్ట్ కామన్ బికాస్ ఎందుకంటే ఈ ఒబేసిటీ ఒబీస్గా ఉన్న పీపుల్లో ఏదైతే ఈ మెడ చుట్టూ ఫ్యాట్ ఉండిపోతుందో దానివల్ల పడుకున్నప్పుడు గాలి అనేది సరిగా ఫ్లో అవ్వదు కింద ఊపిరితిత్తుల వరకు అండ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఈ ముక్కు చుట్టూ ఉన్న కండరాల వాపు వల్ల నోరు చిన్నగా ఉండడం వల్ల అండ్ నాలిక పెద్దగా ఉండడం వల్ల గొంతు వెనక భాగంలో ఉన్న కొండ నాలిక పొడవుగా ఉండడం వల్ల రావచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో థైరాయిడ్ సమస్యలు కూడా మనం చాలా మందిలో చూస్తున్నాం అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ స్లీప్ యాప్ని అవ్వచ్చు అండ్ చిన్నపిల్లల్లో అయితే అడినాయిడ్స్ అని ఉంటాయి టాన్సిలైటిస్ ఉంటాయి ఇవి కూడా దీస్ కుడ్ బి ఆల్సో కెన్ కాజ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని చెప్పచ్చు జనరల్గా దీని లక్షణాలు అధిక గురక నార్మల్గా కొంతమందికి గురక ఉంటుంది అది కాదు అధికమైన గురక ఈ పగటిపూట కూర్చొని నిద్రపోతూ ఉండడం అందరితో మాట్లాడుతూ నిద్రపోవడం కొంతమంది డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నిద్రపోయి యాక్సిడెంట్స్తో ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ రిఫ్రెషింగ్ స్లీప్ అనే ఫీలింగ్ ఉండదు రిఫ్రెషింగ్ స్లీప్ మీన్స్ జనరల్గా నైట్ ఒక సెవెన్ టు టు ఎయిట్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా ఎట్ స్ట్రెచ్ నిద్రపోయి మార్నింగ్ అంతా అలసట తగ్గిపోయి అలాంటి ఫీల్ అసలు వీళ్ళకి ఉండదు అండ్ డ్రౌజీగా ఉండడం బాగా ఇరిటబులిటీ యాంగర్ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డేంజరస్ సైన్ ఏంటంటే గురక ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది ఎంత తక్కువ వస్తుంది అన్న దానికంటే కూడా మెయిన్ వీళ్ళు ఈ ఎవరైతే ఈ పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ పక్కన పడుకున్న వాళ్ళు దీన్ని బాగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు ఏంటంటే సడన్గా రెగ్యులర్ బ్రీతింగ్ అంటే నార్మల్గా గాలి తీసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు సడన్గా ఒక ఫ్యూ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ చెస్ట్ మూమెంట్స్ పైకి కిందకు ఉంటాయి కానీ గాలి అనేది లోపలికి వెళ్ళదు లంగ్స్లోకి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోయి బ్రెయిన్కి కూడా సప్లై తగ్గిపోతుంది దీనివల్ల ఉన్నట్టు ఉండి సడన్గా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడి మళ్ళీ లేచి గాలి తీసుకుంటూ ఉంటారు దీన్నే మనం యాప్నియా అంటాం దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ దిస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ వచ్చి నార్మల్ పీపుల్తో కంపేర్ చేస్తే ఎవరైతే ఈ స్లీప్ యాప్నియాతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారో వీళ్ళలో త్రీ టైమ్స్ హయ్యర్ రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియాక్ అటాక్స్ రావచ్చు అండ్ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బ్లడ్ ప్రెషర్ షూటప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం బికాస్ ఆఫ్ ఈ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అండ్ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా స్పైక్ అవుతూ ఉంటాయి కాగ్నేటివ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి మెయిన్గా మీన్స్ కాగ్నేటివ్ డిస్టర్బెన్స్ అండ్ సైకలాజికల్ ఇల్నెసెస్ దీనికి టెస్ట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి స్లీప్ స్టడీ అంటాం దీన్నే ఆర్ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటాం మనం ఇది ఇంటి దగ్గర చేసుకోవచ్చు ఆర్ మనం ల్యాబ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ స్ప్లిట్ నైట్ స్లీప్ స్టడీ అని ఉంటుంది స్ప్లిట్ నైట్ స్లీప్ స్టడీ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం డయాగ్నోస్ చేస్తాం సెకండ్ పార్ట్లో వచ్చేటప్పటికి డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంత ప్రెషర్స్ పెట్టాలి
చక్కగా బిఫోర్ స్లీప్ స్లీప్ హైజీన్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి మీన్స్ ఆ కెఫైన్ అవాయిడ్ చేయడము ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ ఉండడం అట్లీస్ట్ మినిమమ్ వన్ అవర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డైలీ ఉండడం థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ సన్ లైట్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ స్లీప్ వన్ అవర్ బిఫోర్ స్లీప్ స్క్రీన్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయడం బ్లూ లైట్స్ అవాయిడ్ చేయడం ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతుంటే కొంచెం వరకు రిస్క్ మనం తగ్గించవచ్చు మెయిన్గా ఈ వేస్ట్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది మనం తగ్గించడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక చిన్న టిప్ వచ్చి మనం లెఫ్ట్ లెటరల్ సైడ్ పడుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం తగ్గించవచ్చు అండ్ జస్ట్ వితౌట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్ వెయిట్ తగ్గడం వల్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్నోరింగ్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రివెంటబుల్ ఫ్యాక్టర్ అండి అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వచ్చేపాటికి సీప్యాప్ అనే ఒక మెషిన్ ఉంటుంది మనం స్లీప్ స్టడీ చేసి తర్వాత మనం ఈ సీప్యాప్ అనేది అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని ప్రెషర్స్ కూడా మనం సెట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా పేషెంట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్స్ వచ్చేపాటికి సర్జరీస్ కూడా ఉంటాయి ఈ సర్జరీస్ అనేవి నోస్లో ఉన్న కండరాలు హైపర్ట్రోఫీ తగ్గించడం తర్వాత కొండ నాలుకను తీసేయడం అడినాయిడ్స్ టాన్సిలైటిస్ వీటికి సర్జరీస్ అనేవి వచ్చాయి రీసెంట్లీ ఈ జనరల్ గా మనం ఈ స్లీప్ యాప్ని అనేది మిడిల్ ఏజ్ లో చూస్తాం మిడిల్ ఏజ్ మీన్స్ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో చూస్తూ ఉంటాము ఈ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం అప్పర్ ఎయిర్వే అప్పర్ ఎయిర్వే మీన్స్ నోస్ నుంచి ఓకల్ కార్డ్స్ ఉన్న వరకు అప్పర్ ఎయిర్వే అంటాం ఈ మధ్యలో మనము ఏమన్నా హైపర్ ట్రోఫీస్ ఉండడం వల్ల కానీ ఇది ఏమన్నా ఉంటే మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు ఆ ఏజ్ లో మెయిన్ గా చెప్తున్నాం కదండి వాళ్ళు అసలు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే అధికమైన గురక ఈ గురక అనేది వాళ్ళకే కాదు పక్కన వాళ్ళకు కూడా చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది పడుకొని నిద్రపోవడం బాగా డ్రౌజీగా ఉంటారు వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతూ నిద్రపోవడం పేపర్ చదువుకుంటూ కూడా నిద్రపోవడం అనేది ఉంటుంది మెయిన్గా డేంజరస్ సిమ్టమ్ వచ్చేపాటికి మనకి యాప్నియా అనమాట సడన్గా గాలి తీసుకోవడం అనేది ఆగిపోతుంది అది చూసి పక్కన వాళ్ళకు కూడా భయం వేస్తూ ఉంటుంది అసలు వీళ్ళు గాలి తీసుకుంటున్నారా లేదా ఏమవుతుంది అనేది భయం భయం వేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న పీపుల్లో మేడం మీ గొరుకుకి సంబంధించి ఫుడ్ కంట్రోల్ ఏమైనా ఉందా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఫుడ్ ఫుడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అండి జనరల్గా వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ డైటింగ్ తోటి జరగదు ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ తోటి కూడా జరగదు ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డైట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ కొలెస్ట్రాల్కి కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం ఈ స్పైసీ ఫుడ్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయడం అట్లీస్ట్ టూ ఫ్రూట్స్ పర్ డే తీసుకోవడం ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరగకుండా ఉంటాయి బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గుతుంది అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దిస్ స్నోరింగ్ కూడా అనమాట ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది స్నోరింగ్ కూడా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవచ్చు కార్డియో చేయొచ్చు డైలీ వాకింగ్ ఫర్ వన్ అవర్ మినిమమ్ మెయిన్గా సన్ లైట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ అండి మార్నింగ్ టైం అవాయిడ్ కాఫీ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ పిఎం జనరల్ గా థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మేల్స్ లో కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాము ఎందుకంటే మేల్స్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ దిస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే మేల్స్ అనే కాదు జనరల్ గా ఫీమేల్స్ లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఎవరైతే మెనోపాజ్ అటైన్ అయిపోతారో పోస్ట్ మెనోపాజల్ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో సో పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఉమెన్లో కూడా ఈ మనం స్లీప్ యాప్ని అనేది చూస్తూ ఉంటాము ఈ సో గురక ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇది గురకే కదా ఏముందిలే బాగా నిద్ర డీప్ స్లీప్లో ఉన్నారన్న అపోహని తొలగించుకోవాలి గురకని ఖచ్చితంగా మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలండి అది ఇంట్లో అన్న చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది ఆర్ హాస్పిటల్కి వచ్చి చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి మెడికేషన్స్ ఉంటాయండి బట్ దే ఆర్ నాట్ దట్ మచ్ ఎఫెక్టివ్ ద అల్టిమేట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేపాటికి ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ మనం స్లీప్ స్టడీ చేసి సీప్యాప్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము మిషన్ నైట్ అంతా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది పెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం ఎసెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రివెన్షన్ వచ్చేపాటికి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు రిడక్షన్ ఆఫ్ వెయిట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం ఆటోమేటిక్గా డిజప్పియర్ అయిపోతుంది మేడం ఇది అంటే వస్తుంది రానున్న రోజుల్లో వస్తుంది అని తెలుసుకోవడం ఎలా మేడం అసలు ప్రికాషనరీగా 
ప్రికాషనరీగా మనము ఆల్రెడీ హైపర్ టెన్సివ్ ఇండివిజువల్స్ డయాబెటిక్ ఇండివిజువల్స్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే బిఎంఐ ఎక్కువ ఉంటుంది మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిఎంఐ ఉన్నవాళ్ళు వేస్ట్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ మీన్స్ బెల్లీ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు షార్ట్ నెక్ ఉన్నవాళ్ళు షార్ట్ అండ్ వెబ్ నెక్ ఉన్నవా నెక్ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ దిస్ స్లీప్ యాప్నీ అనమాట సో వీళ్ళలో కనుక ఈ గురక సింటమ్ గురక దాంతోపాటు పగటిపూట డ్రౌజీగా ఉండడం ఇరిటబుల్గా ఉండడం ఎవరిలో అయితే యాప్నియా సింటమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోవడం చాలా మంచిది సో దట్ ఎట్ ద అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్ లేట్ స్టేజెస్లో ప్రజెంట్ అవ్వకుండా ముందుగానే మనం దీన్ని గుర్తుపట్టచ్చు జస్ట్ స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయడం ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయడం జంక్ ఫుడ్ ఇవన్నీ దర్ మేజర్ మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మనం చూస్తుంటే అందరూ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిపోయారు ప్రొలాంగ్డ్ సిట్టింగ్ కామన్ అయిపోయింది సిట్టింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ హ్యాబిట్ ఇప్పుడు సో ప్రొలాంగ్డ్ సిట్టింగ్ కాకుండా వాక్ చేయడం ఫిజికల్లీ యాక్టివ్గా ఉండడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి జస్ట్ అవాయిడ్ సిట్టింగ్ జస్ట్ అవాయిడ్ ప్రొలాంగ్డ్ సిట్టింగ్ అండి ఇంక అంతకు మించి మనం ఏం చేయలేము జస్ట్ కూర్చున్నా ఒక ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్ కి ఫైవ్ మినిట్స్ వాక్ చేయడము డైలీ వన్ అవర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది డైలీ స్కెడ్యూల్ లో ఒక భాగం అయిపోవాలి సో దట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఆల్ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ నాట్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఇది ఈ మనం ఈరోజు అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా గురించి డాక్టర్ భార్గవికి పల్మనాలజిస్ట్ అపోలో హాస్పిటల్ సంబంధించి మనం చూసాం చాలా అనేక సలహాలు అయితే డాక్టర్ గారు ఇచ్చారు మరిన్ని హెల్త్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తుండండి ఆర్టీవీ హెల్త్ కిమన్ సాగర్తో శివరామకృష్ణ ఆర్టీవీ విశాఖపట్నం నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప